హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు ఏక మైస్ అకాడమీ మరి ఈరోజు మనం ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన మిషన్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రెస్టీజియస్ మిషన్ ఏంటనేది డిస్కస్ చేద్దాం సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు వీడియో కాంపనెంట్స్ ఏంటనే చూస్తే మనకి వై న్యూస్ మోర్ అబౌట్ ద న్యూస్ దాని తర్వాత మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ అంటే ఏంటి అండ్ సముద్రయాన్ ఆర్ డీప్ ఓషన్ మిషన్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ వేసుకుందాం దీన్ని మనం కంప్లీట్ చేసే తరుణంలో మనకి ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ దీన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనేది ఎగ్జామినేషన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కవర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చూస్తే జిఎస్ త్రీ ఎస్ఎన్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఫస్ట్ అసలు మరి ఇక్కడ డిస్కషన్ దేని గురించి అంటే మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ ఆర్ సముద్రయాన్ మిషన్ గురించి మరి ఇక్కడ సత్ మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ మనకు గగన్యాన్ మిషన్ ఇదైతే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రెస్టీజియస్ మిషన్ ఉందో దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ టైం మన ఇండియా తరఫున ముగ్గురు ఆస్ట్రోనాట్స్ని హ్యూమన్స్ని మనం స్పేస్ లోకి తీసుకెళ్తున్నాం కదా త్రీ డేస్ టైంకి సో అలానే ఇక్కడ మనం అంటే ఆకాశానికి ఎలా ఏం చేస్తున్నామో అలానే ఇక్కడ పాతాలని కూడా ఏం చేస్తున్నాం అనమాట అంటే త్రీ మెంబర్స్ సబ్మర్జబుల్ వెహికల్ అనమాట ఇక్కడ అంటే ఈ మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ అనేది ఒక వెహికల్ మనం ఎవరినైతే హ్యూమన్స్ని తీసుకెళ్తుందో సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ డీప్ ఇన్ ద ఓషన్ వరకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాం దాని పేరే సముద్రయాన్ మిషన్ అంటే గగన్యాన్ ఏమో ఆకాశంలోకి సముద్రయాన్ ఏమో సముద్రంలోని సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ డీప్ వరకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాం మరి దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాము అంటే రీసెంట్గా దీనికి సంబంధించిన టెస్ట్ అనేవి కండక్ట్ అవ్వని సో దాంట్లో సక్సెస్ఫుల్గా హ్యూమన్ సేఫ్టీ టెస్ట్ అనేది పాస్ అవ్వడం జరిగింది ఆ కాంటాక్ట్ దీని గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు గగన్యాన్ కానీ సముద్రయాన్ కానీ రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి అప్ కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో మనకి తెలిసిందే గగన్యాన్ మిషన్ లో త్రీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు దాంట్లో రెండు అన్మాండ్ టెస్ట్ ఉంటాయి తర్వాత ఒకటి మ్యాండ్ మిషన్ ఉంటుంది సో మన గగన్యాన్ లో ఎలా అయితే ముగ్గురిని పంపించి వాళ్ళకి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా సేఫ్ గా వెనక్కి తీసుకురావాలని ట్రై చేస్తున్నాము సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ త్రీ మెంబర్స్ ఎందుకు అంటే మనకి స్పేస్ లో ఉండేది అండ్ కింద సముద్రంలో ఉండేది ఒకటేలా ఉండదు ఇక్కడ మనకి అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వీళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చిన ఒకవేళ బ్యాటరీ ఆపరేట్ అవ్వకపోయినా ఏమైనా కూడా వీళ్ళని సేఫ్ గా తీసుకురావడం కోసం తగు చార్యలు మనం అంటే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం దాని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనం అసలు మోర్ అబౌట్ ద న్యూస్ లో అసలు ఇండియా ఈ మిషన్ అచీవ్ చేస్తే కనుక సక్సెస్ఫుల్ గా ఇండియా ఏ కంట్రీ అవుతుంది అంటే ఇండియా బికమ్స్ సిక్స్త్ కంట్రీ అన్న ఇన్ మాట్ అంటే ఈ మిషన్ డీ పోషన్ మిషన్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసిన సిక్స్త్ కంట్రీగా ఇండియా రికార్డ్ అవుతుంది మరి అంతకు ముందున్న ఫైవ్ కంట్రీస్ ఏంటి అంటే యుఎస్ కానీ రష్యా కానీ రష్యా అండ్ దెన్ చైనా ఫ్రాన్స్ ఫోర్త్ కంట్రీ అండ్ జపాన్ సో ఫ్రాన్స్ అండ్ జపాన్ సో ఇవి ఫైవ్ కంట్రీస్ అనమాట సో ఇండియా సక్సెస్ఫుల్ అయితే కనుక సిక్స్త్ కంట్రీ అవ్వబోతుంది రైట్ సో మరి ఈ డీప్ ఓషన్ మిషన్ అనేది మనకి లార్జర్ ప్రాజెక్ట్ ఆ డీప్ ఓషన్ మిషన్ లో భాగంగా మనం యూస్ చేస్తున్న వెహికల్ ఏంటి దాని పేరు మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం సో దీంట్లో యూస్ చేసే వెహికల్ ఆర్ సబ్మర్సిబుల్ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ అంటున్నాం అండ్ మిషన్ ఏంటి దీనికి నేమింగ్ అంటే డీప్ ఓషన్ మిషన్ కానీ లేకపోతే సముద్రయాన్ కానీ దాన్ని నేమ్ అనమాట సో ఇది ఫస్ట్ దెన్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అసలు ఈ మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ ఏంటి అని సో ఇది ఒక సబ్మర్సిబుల్ వెహికల్ సబ్మర్సిబుల్ వెహికల్ సో త్రీ మెంబర్స్ క్రూని ఇది సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ డీప్ తీసుకెళ్ళడానికి యూస్ చేస్తున్న సబ్మర్సిబుల్ వెహికల్ అనమాట అంటే డీప్ ఇన్ టు ద ఓషన్ మనకి సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ డీప్ ఇన్ టు ఓషన్ తీసుకెళ్ళడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి మనకి ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ మనకి ఆల్మోస్ట్గా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనేది సీ లెవెల్తో పోలిస్తే సిక్స్టీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో సిక్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ సీ లెవెల్లో ఉన్న అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఆ ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అయినప్పుడు దీన్ని తట్టుకునేటట్టు కూడా ఈ వెహికల్ అనేది ఉండాలి సబ్మర్సిబుల్ వెహికల్ దానికోసం కూడా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు మరి దీన్ని
దీన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నారు సో నైన్ టు సిక్స్ అవర్స్ అనేది మనకి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో దీని బ్యాకప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇన్ ఎనీ వర్స్ సిచ్యువేషన్ ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ మరి దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మెయిన్ గా ఈ మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ లో మన త్రీ మెంబర్ క్రూ ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు ఏంటి అని అంటే మనకి హైడ్రోథర్మల్ వెన్స్ అనేవి ఉంటాయి హైడ్రోథర్మల్ వెన్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఎక్కడైతే కనుక ఓషనిక్ సర్ఫేస్ లో లావా ఎజెక్ట్ అవుతున్న వెన్స్ ఉంటాయో దాని నుంచి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ మనకి బయోడైవర్సిటీ ఎలా ఉంది దాంతో పాటు మనకి లో టెంపరేచర్ మీథేన్ సీప్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఓషానిక్ ఫ్లోర్ మీద సో వీటికి సంబంధించిన బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ రీజియన్స్ లో బయోడైవర్సిటీ ఎలా ఉంటుంది దాంతో పాటు టూరిజం పొటెన్షియల్ అనేది ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఓషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలుసుకోవడానికి మనకి ఈ మిషన్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ గా కనిపిస్తుంది దెన్ మరి ఇక్కడ సముద్రయాన్ అంటే ఏంటి సముద్రయాన్ లో భాగంగా మనం మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ మిషన్ ని పంపిస్తున్నాం సో ఇప్పటి వరకు మత్స్య సిక్స్ థౌసండ్ గురించి మనం అర్థం చేసుకున్నాం మరి సముద్రయాన్ మిషన్ ఏంటి అంటే ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మరి ఏ మిషన్ లో భాగంగా అంటే మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ పిఎంఎస్టి ఐఏసి అని అంటాం సో ఇన్నోవేషన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు నైన్ మిషన్స్ ని లాంచ్ చేశారు ఈ నైన్ మిషన్స్ లో భాగంగా ఒకటి సముద్రయాన్ మిషన్ అనమాట సో టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కోసం మరి డ్యూరేషన్ ఎంత అంటే దీనికి ఫైవ్ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ అనేది ఉంది సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ లో మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ సిక్స్ థౌసండ్ మీటర్ డీప్ మనం పంపించే హ్యూమన్స్ ని సో మనకి సంబంధించి ఓషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే మనకి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కోస్ట్ అనేది మెయిన్ ల్యాండ్ లో ఉంది దాంతో పాటు మనకి ఇక్కడ ఇది మినరల్స్ కి చాలా మంచి ఏరియా అనమాట సిక్స్ థౌసండ్ మీటర్స్ డీప్ లోపల మనకి చాలా వాల్యుబుల్ రేర్ అట్ మెటల్స్ కానీ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఉంటాయి సో వాటికి సంబంధించిన క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ కానీ నికల్ కానీ మ్యాంగనీస్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అనేది ఒక అభిప్రాయం సో దాన్ని రియలైజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే కనుక మనం ఈ ఓషన్ బెడ్ ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దానిలో భాగంగానే సముద్రయాన్ని పంపిస్తున్నాం దీని గురించే కాకుండా ఎందుకంటే మినరల్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడూ కూడా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం రీసెంట్ గా చూస్తే మనం గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు మారుతున్నాం కదా ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీని మనం ఈవీ బ్యాటరీస్ కానీ వీటన్నిటికీ మనం ప్రాపర్ గా డెవలప్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండాలి అంటే వాటి అన్నిటికీ కూడా ఈ మినరల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం వేరే కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉన్నాం అనుకోండి మన ఓన్ థింగ్స్ ని డెవలప్ చేసుకోకపోతే అప్పుడేమవుతుంది ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పెరగటం వల్ల ఆ బెనిఫిట్ అనేది మనకి పాస్ అవన్ అవ్వదు దానికోసం అని చెప్పి దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది దాంతో పాటు మనకి ఓషన్ కి సంబంధించిన బయోడైవర్సిటీ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ బయోడైవర్సిటీ గురించి ఒక అసెస్మెంట్ చేయడానికి అండ్ మినరల్ ఎక్స్ప్లరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎందుకు అంటే బయోడైవర్సిటీ అనేది సస్టైనబిలిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీటన్నిటి దృష్టిలో దీన్ని సముద్రయాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సముద్రయానికి ఇంకొక పేరు ఏంటి డీప్ ఓషన్ మిషన్ సో ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి రైట్ డీప్ ఓషన్ మిషన్ మరి దీంట్లో కీ పిల్లర్స్ ఏంటి కీ పిల్లర్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటి మన ఫస్ట్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ తో టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ తో ఏం చేయాలి డీప్ సీ మైనింగ్ అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నాం డీప్ సీ మైనింగ్ తో పాటు తర్వాత డీప్ సీకి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ కండక్ట్ చేయడం రైట్ సో దాని తర్వాత క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఎలా ఉంది ఓషన్ ఫ్లోర్ మీద అనేది తెలుసుకోవడం బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించిన అసెస్మెంట్స్ అనేవి చేయడం అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇంకా ఏదన్నా తెలిసే స్కోప్ ఉందా అని ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలుసుకుని దాంతో పాటు టూరిజం పొటెన్షియల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఈ మిషన్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కీ పిల్లర్స్ అనమాట మరి ఇప్పుడు యుఎన్ డికేడ్ ఏంటి అంటే మనకి యుఎన్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ థర్టీ ఈ డికేడ్ ని యుఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఓషన్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఓషన్స్ కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఈ టైంలో అని చెప్పడం దాంతో పాటు మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు బ్లూ ఎకానమీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్
మరి ఇక్కడ అసలు ప్రోగ్రెస్ ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ సముద్రయాన్ మిషన్ లో మనం ఏమనుకున్నాం ఆల్రెడీ త్రీ మెంబర్స్ ని పంపించాలనుకుంటున్నాం కానీ త్రీ మెంబర్స్ లో మనం ఏం చేసాం ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ హార్బర్ ట్రయల్ మాత్రమే కండక్ట్ చేసాం సో మనం త్రీ మెంబర్స్ ని మనం ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం సిక్స్ థౌసండ్ మీటర్స్ డీప్ కి పంపిస్తున్నాం అంటే ఒకటేసారి అది చేయలేం కదా దానికోసం ఏం చేసాం ఫస్ట్ హార్బర్ ట్రయల్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఒక ఫిఫ్టీ మీటర్స్ డీప్ వరకు ఆపరేషన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ మీటర్స్ డీప్ వరకు మనం ప్రాపర్ గా సెండ్ చేసి ప్రాపర్ గా రాగలుగుతున్నామా లేదా ఇలాంటివి టెస్ట్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఫేస్ బై ఫేస్ కొంచెం పెంచి మనం మొత్తం ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కల్లా ఈ సముద్రయాన్ మిషన్ ని కంప్లీట్ చేయాలనే టార్గెట్ తో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది దెన్ ఏమేంటి ఇక్కడ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం హ్యూమన్ సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన గగన్యాన్ మిషన్ అయినా కానీ సముద్రయాన్ అయినా కానీ మనం ఎవరినైతే పంపిస్తున్నామో క్రూస్ ని వాళ్ళని సేఫ్ గా వెనక్కి తీసుకురాగలగడం అనేది ఛాలెంజింగ్ అనమాట సో హ్యూమన్ సేఫ్టీ అనేది మెయిన్ టాస్క్ దాంతో పాటు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంకొకటి సెల్ఫ్ ప్రొపైల్డ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ వరాహ అనేది ఉంది సో ఈ వరాహ అనేది ఆల్మోస్ట్ గా ఫైవ్ థౌసండ్ మీటర్స్ వరకు సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్ళింది సెంట్రల్ ఇండియన్ ఓషన్ లో మైనింగ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి సో ఈ మిషన్ అనేది ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ అయింది అనమాట సో ఇది ఫస్ట్ టైం మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో మనం డీపెస్ట్ మనం మైనింగ్ చేసిన వెహికల్ ఏంటి అని అంటే వరాహ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ ఛాలెంజెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి మరి సముద్రయాన్ మిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఉండే ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నట్టు సిక్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మోర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనేది సీ లెవెల్ తో కంపేర్ చేస్తే డీప్ ఓషన్ లో ఉంటుందని చూసాం కదా మరి అంత హై ప్రెషర్ ని విత్స్టాండ్ చేసి మెషిన్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ అండ్ వెసెల్ కానీ పని చేస్తాయా అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అనమాట దాంతో పాటు ఇక్కడ మనకి ఓషన్ ఫ్లోర్ అనేది చాలా సాఫ్ట్ అండ్ మడ్డీగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది అంత ఈజీ కాదు సాఫ్ట్ గా ఉన్నప్పుడు అదొక ఛాలెంజ్ దాంతో పాటు మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది కూడా ఛాలెంజ్ ఎందుకు అంటే మనకు అక్కడ మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కి ఫీజిబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలియదు సో దాని గురించి కూడా ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి అండ్ విజిబిలిటీ అండ్ లైట్ సో మనకి డీప్ ఓషన్ లో ఎప్పుడైనా తెలిసిందే సన్ లైట్ పెనిట్రేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే మనం ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ ని ఎక్కువ యూస్ చేస్తే మళ్ళీ బయోడైవర్సిటీ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి అన్ని కంట్రీస్ ఇక్కడ మనం సిక్స్ థౌసండ్ మీటర్స్ వెళ్తున్నాము అంటే ఆల్మోస్ట్ గా మనకి హై సీస్ లోకి వస్తుంది అనమాట సో డీప్నెస్ కానీ ఓషన్ ఫ్లోర్ అనేది కానీ సో దాంట్లో బయోడైవర్సిటీ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే మనం అడిషనల్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి రాకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఓషన్ అనేది బయోడైవర్సిటీ ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా లేకపోతే మనం వెళ్ళినప్పుడు టెంపరేచర్స్ అనేవి ఆల్టర్ అవ్వకుండా ఇలాంటివన్నీ చూసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఈ మిషన్ ని కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మరి నిన్నటి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఏంటనే చూద్దాం కన్స్టర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎమిషన్ స్కాప్ రిపోర్ట్ ఇస్ రిలీజ్ బై యుఎన్ఏపి సో ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సో యుఎన్ఏపి అనేది ఎన్వైర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ యుఎన్ సో ఇది మనకి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది నైరోబి కెన్యా సో నైరోబి కెన్యాలో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఉంది మరి దీని యొక్క మెయిన్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ ఏంటి ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ద అర్త్ అవార్డ్ సో దాన్ని మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో పాటు రీసెంట్ గా మన ఇండియా నుంచి పూర్ణిమా దేవి బర్మన్ ఆమెని కూడా ఈ అవార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ దెన్ India's per capita greenhouse gas emissions were below the world average. So, India's per capita emissions low world average kante takku ondatam correcte. So, manam overall countries wise choose the third in the greenhouse gas emissions. But European Union could include just the fourth unna man maata. Kaani world average to police the India ne chala behind gane ondi. China first ondi, second USA ondi. రైట్ ఇవి గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రెండు కాబట్టి కాబట్టి బోత్ వన్ అండ్ టూ మరి ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఏంటని చూద్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ సముద్రయాన్ మిషన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మ్యాన్ మిషన్ దాంతో పాటు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ ఇస్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఫర్ ద మిషన్ మరి వీటిలోంచి ఎన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అనేది ఆన్సర్ కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి దెన్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సముద్రయాన్ మిషన్ హౌ విట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎన్హాన్సింగ్ ఇండియాస్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద డీప్ ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి దీంతో పాటు ఇది ఇండియా యొక్క అంబిషన్స్ ని డీప్ ఓషన్